欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：今晚开播，又一都市爱情剧来袭，谭松韵领衔，终于有剧可追了。当提到现代都市爱情剧，人们往往会联想到一系列不太讨喜的元素，比如过度煽情的剧情。角色塑造的油腻感以及空洞乏味的故事线，近年来爱情题材仿佛陷入了创新瓶颈，比如无与伦比的《美丽》和《骄阳伴我》等作品，他们的设定让人觉得像是儿童剧的翻版，让很多观众刚打开就失去了追下去的兴趣。别担心，湖南卫视这次带来了一股清流，全新电视剧《你比星光美丽》即将在今晚登陆湖南卫视。并在腾讯视频和芒果 TV 同步播出。看过预告片后，我可以打包票。这部剧的首播必定会引发热议。《你比星光美丽》是一部关于北漂女孩纪星由谭松韵饰演、勇敢追梦的励志剧。她决定告别稳定的工作，踏上创业之路，最终意外地吸引了投资人韩婷、由徐凯出演的关注，两人命运交织。共同在商业领域披荆斩棘，爱情也在这个过程中悄然萌芽。这部剧的独特之处在于，它打破了常规爱情剧的刻板模式。韩婷和纪星并非一开始就火花四溅，他们是大学时期的校友，曾一同参与过比赛。毕业后，纪星选择在北京奋力拼搏，而韩婷则选择了海外深造的道路。当他们在十年后的重逢中相遇，纪星作为公司的代表介绍产品，却未料到这位投资人正是昔日的学长韩婷。不同于那些千篇一律的甜蜜邂逅，韩婷并未立即认出纪星。这种设定为剧情增添了一份真实感和悬念，让观众期待他们如何在误会和理解中慢慢靠近，展开一段别具一格的都市爱情故事。纪星满心愤慨，却又保持着沉默。凭借实力赢得了投资，我原以为他们会在工作中的磨合中产生深厚的感情。然而，剧情来了个大转弯，女主角竟然选择了离职，让人瞠目结舌。预告片里的惊喜一个接一个，但真正让人意想不到的是接下来的发展。主角团队成员全都是职业狂人，他们投身于事业。毫无保留，纪星和他的师弟决定创业。就在公司面临生死存亡的关键时刻，韩婷这个神秘人物以投资人的身份翩然出现。需要我的援助吗？韩婷提出，她的眼神中带着期待。如果可以的话，纪星回应，眼中闪烁着希望，准备与他握手达成协议。然而，当韩婷的手掌摊开，他的嘴角勾起一抹深意，轻声说道：“再增加百分之五的股权。”纪星的笑容瞬间凝固，商业交易就这样被无情的打断。韩婷对纪星的感情犹如一把双刃剑，虽然没有直接表白，但他却以实际行动，从公司的战略规划到细节执行，事无巨细，都倾注了他对他的关怀。这种全方位的呵护。只有像纪星这样一心扑在事业上的女子才能承受。随着公司步入正轨，韩婷和纪星的合作也日益紧密，他们的情感在工作中悄然升温，最终走到了一起。这部剧不仅仅讲述了他们的爱情故事，更是深入探讨了职场挑战和个人成长的主题。剧中角色们经历了人生的跌宕起伏。职场的激烈竞争，以及主角间缠绵悱恻的爱情，这些元素交织在一起，构成了一个扣人心弦的剧情，让人怎么也舍不得移开视线。你比星光美丽的预告片已经让人眼前一亮，我相信正片的精彩程度将会超越我们的期待。说到这部剧的灵魂人物，导演陈畅简直是电影界的定海神针，他的才华无人能及。他的作品《爱情而已》曾赢得 8.2 的高分赞誉。他独特的视角让女性角色在爱情与职场的挑战中展现出无比的坚韧与力量，那种深入人心的满足感和畅快感
，让观众如痴如醉。有了陈畅这样的导演坐镇，你比星光美丽的质量无疑就像有了金钟罩，让人安心。当然，一部好戏除了导演，演员的表现同样至关重要。尽管本剧的主演阵容以新生代为主，但他们个个都是演技派的种子选手。首先，我要特别推荐的是谭松韵，这位姑娘的选剧眼光独到，每一部作品都能成为爆款。从最好的《我们的甜蜜初恋》到锦衣之下的深情纠葛，再到向风而行的独立女性形象，她的每一次演绎都稳准狠。特别是凭借以家人之名中里尖尖的角色，她获得了白玉兰事后的提名，这足以证明她在实力派演员行列中的地位日益稳固。在新剧中，谭松韵将饰演女主角纪星，外表看似柔弱无害。实则内心坚韧强大，这个角色与他的性格和演技简直无缝对接。我们有理由相信，谭松韵一定能把这个角色诠释得淋漓尽致。再来是徐凯，他的帅气外表仿佛为都市精英角色量身定制。在新剧中扮演的男主韩婷，对他来说无疑是一个如鱼得水的角色。他的演技将会在这个角色中得到充分的释放，让我们拭目以待。他天生就是那种表面冷淡，实则带着一丝憨态可掬的人格魅力。预告片中，他在上楼梯时的小心翼翼，简直就像是一出喜剧小品。一个不慎的踉跄后，他迅速调整姿势，轻轻拍打手掌，轻咳一声，仿佛什么事情也没发生过。这反差萌的举动让人忍俊不禁。我相信，在徐凯精湛的演绎下，这个角色将会散发出别样的吸引力。接下来是何瑞贤，这位潜藏的演艺界瑰宝。他那深邃而立体的五官，独特的面部特征，让人一眼难忘，演技更是不容小觑。在《以家人之名》中，他完美的塑造了唐灿角色的天真与无奈交织的情感世界。让人印象深刻，期待他在新剧中的表现。在剧中，他饰演女主的好友素丽，这个角色既独立又有挑战，既要助女主解决情感纠葛，还要处理自己的复杂问题，无疑为他的表演提供了广阔天地。我们满怀期待他借此角色一炮而红。诗诗，凭借《知否》中莫兰一脚走红，他的表演犹如一把双刃剑，外表看似柔弱。内心却坚韧无比。在即将上映的《你比星光美丽》中，他再次扮演一个情敌角色，但显然他的狠劲和精准的演绎会让观众对他饰演的角色产生强烈的共鸣，不禁让人对女主角的命运捏一把汗。剧中还集结了一众实力派演员，如国家一级演员马文忠，以及吴师乐、周大为、敖瑞鹏等新生代精英。他们不仅演技精湛，颜值也是一流，为这部剧增添了更多看点。整体来看，这将是一部集才华与颜值于一体的精彩之作。备受期待的电视剧《你比星光美丽》即将震撼登场，由一群实力派主创团队倾力打造，加上人气演员谭松韵和徐凯的闪耀加盟，这股组合无疑为该剧增添了无与伦比的吸引力。这部剧的诞生，就像一颗璀璨的明星划破夜空，让人满怀期待。然而，我们明白，一部剧的火爆并不等同于质量上乘。要想在都市爱情剧这片浩渺星海中脱颖而出，成为口碑与收视双丰收的作品，你比《星光美丽》需要在剧情设置上做出关键的突破。首先，它需要将爱情故事编织的真实而贴近生活。不再只是机械的堆砌甜蜜桥段，而是深入挖掘人物内心，呈现成年人之间细腻而深沉的情感交流，让观众在屏幕前感受到真实的情感碰撞。其次，职场线的描绘也至关重要。职场不仅是剧中角色成长的舞台，更是观众日常生活的映射。只有那些充满烟火气息、让人感同身受的职场场景。才能让观众如同置身其中，体验角色的喜怒哀乐，产生强烈的代入感。现在
，激动人心的时刻终于来临。今晚，你比星光美丽正式首播，让我们一起屏息以待，看他如何凭借接地气的爱情线和扎实的职场描绘，挑战都市爱情剧的传统框架，书写一段属于这个时代的动人篇章。